大佐阁下，他昏过去了，怎么办？接下一个。嗨，不不不，我已经没有兴趣了。明天统统拉出去枪毙。嗨，不、嗯，报告大佐阁下，几个哨兵下山去吃鸟。吃什么鸟？是他们打下来的大雁。大哥，不准下山。把那几个哨兵给我押回来，快去。大佐阁下，三个下山的士兵被押到。报上名字。上等兵山行二郎。下等兵吉野雄一。下等兵三浦有良。为什么下山？呃，去，去捡打下来的大雁。嘿，嘿，八嘎，随便打枪取乐，要集体脱岗，按军令军规，是怎么规定的？私自离开岗位应该受什么样的处罚？知道吗？嗨，压下去，按擅离职守处置。嘿，走。
家动口守候。队长，让我进洞。知行，你在进洞的时候注意探照灯。是。
，小日本这种畜生，王八蛋，你们不得好死！来吧，小日本，开枪啊！大哥，你们想干什么？杀死你！小日本，你们这些王八蛋，拿枪吓唬谁呀、啊？有种跟我单挑！八哥，你们回去。嘿嘿，安静点，不然的话死了死了你！嗯。队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，你醒醒，队长，你醒醒，我是铁牛啊，队长，队长，我是铁牛啊，队长，醒醒啊，队长，队长，你醒醒吧，队长，没事，别慌张，没事，我没事，没事就好，没事就好，只是有点头晕。一会儿就好了。大家都在吗？都在，队长。我们不能在这里等死啊！我们一定要出去。对，不能在这儿等死，我们一定要出去。一定要想办法。从现在开始，都留意侦查，看看有没有逃生的希望。三兵，马到齐，赵阳，马光月，出来，你的，出来，快点，快点。
大家不要慌张，我们是新 A 军女子特遣队的，奉命来救大家出去。女子特遣队，女子特遣队，我们有救了，太好了，有救了，太好了，是，有救了，有救了。这里是谁负责的？我是小分队队长赵阳，这里由我负责。好，组织好你的人，带上地上的武器，按顺序向外冲。外面有我的人，他们都穿的是鬼子的军服，记住，千万不要伤了自己人。没问题。弟兄们，听到了吧？外面女日本兵是我们自己人，要服从他们的指挥。是是是,是。几位？两位。好，弟兄们，听到了吧？听到了。到了好，行动。是是。等等。注意分散行动。明白。按监视为组，分散出去。是。是走。走。留下来吧，别看我们受伤了，但我们一样可以杀敌报仇。不行，马排长，执行。队长，我们不能走。
是啊，队长，不能让女同志为我们流血。怎么，你们不相信我们？啊，不不不，林队长，你听我说，我现在我命令你们，快撤！可我们不能看着你们这些女同志们。女同志怎么了？你什么意思？服从命令？令队长，所以我们才没有所以，我们的任务就是把你们全部救出。听队长的，快撤！你们几个，阻击敌人。不行，全部都撤，这里有我们呢。队长，日军的大批增援来了，增援上来了。那有什么？快走！队长，不然我就执行战场纪律了。你，快点执行吧。弟兄们，撤！好，走，走。还不引起日军的怀疑？关日军军服。不行，同样会引起鬼子的怀疑。你们想想看，我们没有番号，问起来，我们从哪儿来的，来干什么？怎么回答？编呗，我人还能让尿憋死啊？苏菲，老办法。是，队长。队长，你不是又要爬墙吧？没错，少啰嗦。准备走。嘿，嘿，明天夜间行动。嘿，少佐先生，今晚怎么没出这消遣呢？任务压顶，你的不懂。那就更应该放松放松。我刚从大佐阁下那里来，他可是去了红春月。嗯。什么？那可不，要不您去一下？少佐阁下。你的，大大的好。<笑>那就请吧。开路
，怎么不顺利吗？日军看管很严，我出不来呀、啊。行，还算不安。你姑姑让我带话给你，啊、请你注意。
你要做的就是这些，一定要小心从事。哎，嗯，明天晚上啊，我们仍在这里碰头，不见不散。啊，世间照旧。行。是，娘家人，亲家在吗？在在在，快请进吧。嗯、走。记住，明晚我军运送乔卷的弹丸三号，将启程回国。我们一定要赶上，把这批文物装船。不得有误。嗨，大佐阁下，那只军旗玉瓶只找到了一只，如果找不到另一只，将在经济和历史意义上大打折扣。八嘎，一定要找到他。嗨，我已经呈报我的导师，这是作为他六十大寿的贺礼。我能够信口雌黄吗？嗨，属下无能。不是还有一天时间吗？我命令你们，共同参与搜查。一定要在装船之前，找到他。嗨嗨，聚宝，那个程家大院，有大大的可能。哎哎宵夜送的晚了，秦长官。哟，这么多长官呢？那我再去准备，我这就去。不必了，请你出去吧，不要再打扰我们。啊，好，好，我马上走，马上出去。就是这样，这批文物还不知道他们什么时候起运。如果我们不采取措施，也许……没有也许，只要他还在，你放心，我们绝不会让他离开山城半步。那就好。不过，不过什么？他们已经找到了一只，而另一只现在是他们的当务之急。据说那个福田大佐已向他的恩师夸下海口，一定要在他六十大寿之日，献给他作为寿礼。起运就在这几天，你说他能不急吗？他们得逞不了，就是嘛。要我们来是干什么的？我已给线人通报过，让一有消息就马上传过来。不知，我去看看。下令来这里搜查那只军瓷玉瓶了，你怎么知道的？是，是
，你的侄子告诉我的。我侄子，他怎么了？快说，他他怎么了？他已经牺牲了啊！是来配合我们工作的。这是令队长，这是我的助手英秀同志。你好，天山同志临终的时候，向我通报了一些情况。我想，日军很快就会来的。是什么情况？今天晚上，我按时去和田山接头，没想到。最后向组织上汇报了，日军已计划明晚行动，将那批文物在马山岗装船起夜。他们已经怀疑那个军祠玉瓶就在咱们的联络站内，可能今晚会有行动，望咱们做安排。我如有不测，请节哀顺变。但愿一切顺利，你的侄子及同志，天山之敬。看来事不等人了，令队长，我就不留你们在这里过夜了。就按我们计划的行动方案，你们快走。不行，我们要和你们一同。不行，你们不能暴露。快走。好，那你们没问题。我和联络站的同志们能度过这一关的，咱们明晚再见。明晚再见，明晚见。真舍不得你们走啊，刚见面。明晚我们会在一起战斗的
，你们快走吧。别对，向战斗在敌后的同志们敬礼。谢谢。起来，把那只军瓷玉瓶沉入池塘里。好，我马上安排。站住，接受检查。我对付他们吧，你们先走。你能对付他们？哎，我怎么不能对付他们啊？我可以引开他们呀、啊。不行，快走，出了胡同就安全。快，快点，快快！我看他们是不会让我们出这条胡同的，要不我们跑吧？不行，这更会引起他们的怀疑。这，这不会是一条死胡同吧？姑娘们，情况有点不妙。队长，怎么办？快，快点，快点，快！听我指令，三、二、一，开枪！在那边，快！嘿嘿。鬼子会来增援的，这不正好送他们一块下地狱？废话，快走！走。那边，快点！是一条死胡同，那还犹豫什么？翻墙。是。吉米、索菲，你们俩先上。是。是。艾丽，上。有情况吗？一定抓住他们！快！先走，我来应付。不，站长，要走，咱们一起走。不行，没有人，他们会把这里搞糟的。你们先从后门出去。快，把门打开。站长，这是命令，不能再耽误了。站长，快走。站长，我留下，再啰嗦我就。什么门？这就是你们的习惯吗？少废话，把那个军瓷玉瓶交出来
，我可以饶了你。什么？你说的什么贫？我听不懂。给我搜！准时到岗，嗨，嗨！大佐阁下，八哥，什么事慌慌张张的？报告大佐阁下，昨晚我们遭到了中国人的袭击，三十多个帝国军人殉国。我知道会有这么一天的，阁下，他们是不是为了那批文物而来？嗯。你很聪明。那个军词玉瓶找到了吗？没有，去程家的宪兵被打死。嗯，我立即组织人员，重新搜查。不，晚了。看来你不是聪明，是愚蠢。你以为你去就能找到吗？卑职一定尽力。八嘎，那么大的动作，死了那么多人，你以为还在哪里吗？那那怎么办？怎么办？立即派人装车，将现有文物运出马山港。至于那个军词玉瓶，等下次再说吧。刚刚接到陆军长官部的通知，运送我侨民的轮船将准时起航。嘿，我现在就组织人员装车，你要亲自押运。嘿，阁下放心
十个日军被打死，可对方没伤亡，只有联络站的一位女交通员牺牲了。什么人干的？不清楚，可我觉得是女子特遣队干的，只有他们才有可能。送文物的汽车开动了，我们一定要赶在他们前面，将其截住。怎么截？我俩可是两条腿，不是四轮汽车呀、啊！少啰嗦，快走。长官。是你们呢？啊，那当然，离了我俩，你们也不能算完胜啊。行，那就谢谢了。全部截获，完好无损。好了
，那我们就队长，队长，处长急电，速归，有重要任务。知道了。程站长，那这批文物就请你的人妥善保管了。我们还有任务，没问题吧？没问题，这是我们联络站应尽的义务。好，艾丽，检查武器装备，归队。是。点关注不迷路。